Клементий, возьми Угрюмова, достаньте труп из багажника и потом всю кровь вымыть. Все, включай. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у меня прекрасное животное. Просто я не знаю, как оно называется. То ли баран, то ли козел. Нам это предстоит узнать. Ну, а пока приступим к разделке. Животное в меру упитанное. 38 килограмм веса. Эта туша отвесилась в прохладном месте при температуре 0 плюс 2 в течение 4 суток. Сейчас мы начинаем его разделывать. Я очень люблю разделывать тушу. Я просто прихожу в восторг, когда я беру, срезаю кусочки мяса, разделяю переднюю лопатку, заднюю ногу, шею и потом готовлю из них очень вкусные вещи. Как всегда, начнем. Самое первое, что я всегда советую сделать, это снять вот эту сорочину. Но в этот раз я сделал хитрее. Сначала туша у меня от Веселась в течение полусуток в холодном месте, а потом, чтобы она не теряла вес и не слишком высыхала, я полностью всю тушу обмотал пленкой. А именно вот здесь в брюшине сделал разрез, чтобы заходил холодный воздух и она немножко подсушилась изнутри. Но сама верхняя часть туши не пересушивалась. Поэтому вот эта красненькая часть, сорочина, у меня прекрасная, сочная, и ее снимать не нужно. Также вот эта пленочка вот здесь, которая покрывает жирок. В принципе, где легко снимается, я сниму, а так снимать не собираюсь. И приступим. Для начала я срезаю брюшину. Нож должен быть очень острый. Обычно, когда вы покупаете кусок баранины на рынке или в магазине, то вот эта часть брюшины вот так полностью остается вместе с седлом. Ее так красиво подворачиваю, получается вот такое замечательное мяско, вот, вместе с э, седлом. И человек, который не посвященный, думает, какой толстый кусок мяса с прожилками жирка, это будет прекрасно приготовлено. Но на самом деле, эта часть очень жесткая, здесь много соединительной ткани, и она подлежит только длительной варке при медленной температуре в бульоне. При этом она даст замечательный навар. Поэтому, когда вы покупаете баранину, смотрите, вот это все вы будете оплачивать по цене седла барашка. Внутренний жир я полностью снимаю руками, он легко отрывается. Многие зрители моего канала спрашивают, почему ты не показываешь, как удалять лимфоузлы. Показываю. Вот здесь, когда мы снимаем жир, есть вот такая пленка. Здесь много очень мелких лимфов, лимфоузлов. Также они идут по позвоночнику. И когда мы будем вырезать отсюда вот эти несъедобные жилки, вместе с ними удаляться и часть мелких лимфоузлов. Вот здесь внутри вот такое. Это называется диафрагма. Мы ее тоже вырезаем. И она тоже идет в бульон. Больше ни для чего она не годится. Мяско прекрасно отлежалась, отвеселась. Вот и первая разгадка. Внимание! Для того, чтобы определить, что это за животное, нам в помощь приходит наше обоняние, то есть нос и жизненный опыт. Самое простое, когда вы покупаете кусок мяса где-нибудь, вы возьмите, вот так погладьте его внутри или снаружи, там где оно еще слегка влажное, и понюхайте руку. Аромат барашка ни с чем не сравним. Вы никогда не спутаете аромат барашка с ароматом козлика или козочки. Это абсолютно разные вещи. Это как вишня и черешня, как персик и абрикос, как яблоко и груша. Это абсолютно и принципиально разные ароматы. Они оба хороши, но мне очень нравится аромат барашка. Поэтому первая подсказка, возможно, это барашек. Грюшину я снял, я прагму вырезал. Теперь здесь есть два варианта. При разделке одни мастера советуют сразу отделить заднюю часть от верхней коробки. В принципе это неплохо, но у меня очень большая и мощная шея попалась в этом животном. Поэтому мне удобнее, пока он еще вот так целиком лежит и не брыкается, отрезать ему шейку. А потом уже разделять дальше. Шею отрезают... Вот здесь нащупываем шейный позвонок. Для этого нужен опыт. 
И вот так по диагонали режем шею. Шея прекрасная, хорошего мускулистого животного. Ну, иногда, если это делать не каждый день и по три туши в день не разрезать, можно немножко не попасть на шейный позвонок. Поэтому сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот, шея, как нас могут немножко облапошить в мясном отделе рынка или в магазине. Шея это прекрасный продукт, у него замечательный вкус, но она достаточно жесткая. Поэтому ее лучше запекать или использовать для фарша, который будет очень долгое время готовиться. А хитрые продавцы из магазина, даже не продавцы, а мясники, берут шею и вот так рубят вдоль позвонка, на такие слайсы. И человек, который плохо разбирается в мясе, видит замечательный косточку позвоночника, прожилки жира, красивое мраморное мяско и смотрит, отличный стейк, почти седло, почему он такой дешевый, я его хочу купить. И покупает. Но это просто неправильная нарезка. Мы и фарш с него не сделаем, и не запечем большим куском шею. Это просто перевести в продукт, и человек, который купил кусочек такой шейки, скажет, Ел я вашего барана, ужасный, твердый и еще и вонючий. Поэтому шею нужно или срезать мясо вдоль, вот так одним куском, или запекать целиком, если шейка маленькая, или полностью все мясо срезать и использовать его для фарша. Тем более вот здесь в шее есть две очень мощные жилы, которые тем более даже в фарше не приготовятся. Их нужно полностью вырезать и использовать для бульона. Задняя часть также очень легко отрезается. Вот здесь щупаем сочленение вот такая ямка это ямка и есть тот позвонок который нам нужен вот так отрезаем также здесь есть тазовые кости как раз после них мы и делаем разрез и с той стороны тоже а вот теперь вот здесь где мы сделали разрез пальчиком щупаем где мы найдем сочленение позвонков вот оно красивенькое Форма позвоночника у барашка интересная, поэтому его можно только разломать, когда мы сделаем правильный разрез вот здесь. Вот, попали. Вот так мышцы дорезаем. Кладем по край стола. И легким движением баран превращается в полбарана. Все делаем вот таким маленьким ножичком. Баранью тушу я разделаю вот таким маленьким ножичком. Многие зрители моего канала называют этот нож филейным. Филейный нож у меня вот. Филейный нож это вот такой нож. Он прекрасно гнется для того, чтобы я мог срезать филе. И этим ножом я никогда не смогу разделать тушу барана. Поэтому филейный нож вот. Внимание, дорогие мои зрители. Вот это филейный нож. А вот это нож что-то среднее между обвалочным и еще каким-то ножом, которым можно сделать тушу. Он жесткий, в меру жесткий, но филе я не сниму. И он очень острый. Вот это прекрасная часть деликатес. Хотя в баранчике все части туши деликатес. Пока отложим я. У нас есть коробка, седло и лопатки. Сейчас я срезаю лопатки. Это очень легко. Немножко делаем зарядку. С тушкой. Вот так она лапки развела. Берем ножичек. И делаем вот так. Чик. И растягиваем. И лопатка полностью вот здесь раскрывается. Вот по пленочкам. Я это делаю медленно, потому что у мое, мое видео называется не как разрабать и разорвать барана за 3 секунды и показать, что ты большой и крутой специалист, а просто с любовью, наслаждаясь каждым движением, разделать тушу на те части, какие я потом буду с удовольствием готовить. Вот лопатка. Я все делаю медленно, но я делаю это с удовольствием. 
Ведь вы когда пьете пиво или едите тортики, вы не запихиваетесь, вы это все делаете медленно и наслаждаетесь каждым мгновением. Вот здесь в самой коробке еще есть на внутренней части позвоночника вот такой кусочек жира вместе с какими-то пленками. И в нем есть масса мелких лимфоузлов. Когда мы это все вырезаем, все лимфоузлы тоже выбрасываются. Вот такой кусочек жира с пленками я вырезал. И сразу сверху показываю. Вот эта часть светленькая, вот я ее разрезал. Вот это и есть лимфоузлы мелкие. Их очень много. Поэтому все это мы отдаем или морчику. Морчик, морчик. Или собачке. Так. Теперь пришла очередь одного из ценнейших кусочков барашка. Это седло. Седло я вырежу по самому краю ребра. Тоже вот так щупаем. И вот здесь, вот аж вот здесь... То есть вот так ребра у нас здесь заканчиваются, а мы доходим до сюда, сочленение. Вот по этому сочленению позвонков я и вырежу седло побольше. Вот. Вот так. Попадаем в сочленение позвонков, так же как мы делали при отделении задней части. Вот оно уже разрезано до конца. Делаем хрусь. Вот прекраснейшее седло. Из чего оно состоит? Оно состоит из двух малых филе, которые даже у громадного животного очень маленькие, чтобы их жарить отдельно. Они покрыты вот такими хорошими пленками. Два маленьких филе изнутри. И два больших филе снаружи. Все это покрыто прекрасной жировой прослойкой. А под жировой прослойкой хорошая пленка, которую мы никогда никак не размягчим. Как готовить седло, я покажу в другой раз. Осталась замечательная коробка. Коробка состоит из грудины. Вот она. После грудины пошли ребра. И также корейка. Вот, вот здесь на позвоночнике тоже прекрасная часть мяса. Ее можно вот так вырезать. Сначала я вырезаю грудинку. Грудинка соединяется с ребрами посредством малюзеньких мягких хрящей. Поэтому таким ножом ее вырезать неудобно. Особенно из такого взрослого животного. Нужен хороший тяжелый нож и он легко прорежет все хрящики. У меня есть нож, но он не самый хороший для таких вещей. Он слишком тонкий и мягкий. Поэтому я возьму вот такой маленький нож, но с гармошкой. Вот с такой, который будет легче резать. Это, конечно, некрасиво и не эстетично. Вот здесь соединяется грудинка и ребра. Вот так легко она прорезается. Грудинка. Прекраснейшая часть, если знать, что из нее приготовить. Вот здесь есть маленькие кусочки ребер. Хотя животное было и достаточно взрослое, 38 кг. Толщина жира абсолютно небольшая. Поэтому отличная грудинка. Это вообще штучка очень вкусная. Что мы из нее можем сделать? Ее прекрасно использовать или в плов, или в шурпу. Также ее можно потушить вместе с ребрами, если мы будем тушить их подольше. Потому что в грудинке много жирка, чтобы он вытопился. Для быстрого приготовления она годится меньше всего. Особенно, когда грудинка из хорошего, серьезного баранчика или овечки. Это у нас баранчик. Или козел. Это решать вам. У него были яйца. Яйца мы скушали. Очень вкусные. А это грудинка. Откладываем. Сейчас для меня будет самое 
сложная. Мне нужно вот по этой линии жировой разрезать мясо и с той стороны отрубить ребра. Потому что вот здесь кусочек ребра останется. Это будет кореечка. Я ее хочу порубить вдоль позвонков и сделать прекрасные стейки. Сейчас я разделаю именно таким способом коробку, потому что мне нужна вот эта часть целиком. Есть много способов, как ее прекрасно разделать. Можно вставить в позвоночник вот так. Специальный такой длинный предмет в виде шомпола. И вдоль него разрубить сам позвоночник. Это рубится очень легко топором. Тогда у нас будут две половины, но мне нужна совсем другая часть тушки, поэтому сейчас я рубить его не буду. Я сделал замечательный зарез вот здесь по ребрышкам. И я всегда говорю, что баран это такое животное, которое разделывается вот таким маленьким ножичком. Не топором. И топором я буду рубить только ребра, и то в худшем случае. А я их обычно разбиваю ножовкой. Сейчас, так как у меня нет громадного тесака, который будет работать как топор, я сделаю более элегантно. Это обычная ножовка, я ею буду пилить ребра. Это намного лучше, потому что у меня будут отсутствовать осколки от костей. Вот и все. Ребрышки я легко вырезал ножовкой. Теперь смотрите. Вот здесь начинается такой же горбик. Эта часть будет для других кулинарных блюд. А именно само коре... Вот эту часть я и буду использовать. Ребрышки. Теперь подсказка номер 3 или 4. Баран или козел. Это животное 38 килограмм. Соответственно, ему как минимум около 3 лет. Мясо у него не темное. То есть нормальное розовое мясо. Оно не темно-бордовое. И форма ребер. Ребрышки здесь Обычные, овальные. Если бы это был козел или козочка, ребро имело бы четкую трапецию. Здесь обычные овальные ребрышки. Вот такие плоские и с той стороны овальные. Поэтому делайте выводы, что это за животное. И это лента ребра. В зависимости от того, что мы хотим сделать, можно брать целую ленту, вот такую громадную, или разрубить их на две или даже на три полосы. Если мы будем тушить ребрышки, путем длительного приготовления при медленной температуре, то, конечно, лучше и эти ребра распустить на две, на три полосочки. Если мы хотим их запекать на мангале или на гриле, то можно использовать вот такую целую полосу, разделить ее пополам или просто разрубить вдоль. Поэтому я еще не знаю, что мне захочется готовить, пока ребро будет целиком. Приступаем к разделке задней части. Здесь, как мы видим, фост. Так его называют мои рубщики, хотя это хвостик. Есть несколько пород баранов. Одна из пород это порода без хвоста, то есть у них очень маленький хвостик. И у них полностью отсутствует курдюк, как в этом случае. Вы можете назвать это животное козлом, потому что у него нет курдюка, но это просто бескурдючный баран. Также есть породы баранов, у которых есть маленький курдючок, вот такой небольшой, ну, килограмм, полтора, два. И есть породы баранов, у которых курдюк вот так свисает, хорошим мешком, и достигает веса до половины барана. 20, 30, 40 килограмм весит только один курдюк. Но такие породы баранов водятся на другой планете. Там, где живу я, у нас вот такие маленькие бесхвостые баранчики. Но в то же время они упитанные. Жаль, что не было курдюка, я его очень люблю. Как мы разделываем задние ноги? Вот здесь есть таз. И тазовое сочленение вот так растягиваем ножки и разрезаем вот здесь вдоль вот так вот тут уже пошла тазовая кость и я вдоль нее провожу ножом вот так повторяя контуры косточки и вот здесь мы видим тазобедренный сустав. Вот. Задняя нога. 
Тушку барашка я разделал на крупные куски. Теперь я пройдусь по всем кусочкам и покажу, что с ними делать дальше. Я взял в руки брошину. Брошина лучше всего годится для бульонов. Теперь смотрите. По поводу лимфоузлов, или как его называют в странах Азии, без. Лимфоузлы находятся всегда в жировой клетчатке. Вот жир. Они могут находиться или всегда в одних и тех же местах, или в разных. Я делаю надрезы на жире. И вот такие светлые штучки, это железы, это и есть лимфоузлы, которые придают барашку иногда неприятный вкус и аромат. Теперь смотрите, так как эта часть брошина лучше всего подходит для бульона, если мы варим классические бульоны для первых блюд, супы или борщи, то я всегда сейчас весь жир с брошиной срезаю. Почему? Потому что жир при нагревании и при варке распадается на мельчайшие частички, то есть эмульгируется. И этим самым он замутняет бульон. Вторая ситуация. Жир при нагревании разлагается на глицерин и придает самому бульону абсолютно не те свойства, какие мы хотим ему придать. Поэтому, если у нас блюдо не азиатские горячие супы, машхурда, шурпа или какое-то еще блюдо, то мы обязательно вырезаем жир. Задняя нога, барашка, прекрасная часть. Что мы из нее можем сделать? Самое первое, это вырезать лимфоузлы. Так же, как и в любой части барашка, лимфоузлы находятся в жире. Вот, мы когда разрезали его, уже лимфоузел обнажился. Поэтому мы вот так его полностью смотрим, докуда он идет. И вырезаем. В ноге барашка есть классическое место, где располагаются лимфоузлы. Если мы вот так сделаем разрез и засунем сюда ручку, то вот именно в этой части будут группы мышц и такая большая жировая прослойка. В этой жировой прослойке всегда есть лимфоузел. Он может сдвигаться в зависимости от возраста барана, от его пола, вверх или вниз, но он всегда находится вдоль этой кости. Также вдоль этой кости находится толстая жила. Некоторые считают, что это жила седалищный нерв. Я не паталогоанатом, поэтому не знаю. Жила и жила, ее нужно вырезать. Пока я ничего здесь не буду вырезать, потому что я не знаю, для какого блюда я буду использовать барашка. Возможно, это будет нога, запеченная целиком, поэтому тогда я сделаю зарез и вырежу. Возможно, это будет нога без кости или что-то еще, поэтому пока мы ее отставляем. Но лимфоузлы находятся вот здесь, вдоль этой бедренной косточки. Еще самое вкусное, даже в задней ноге барашка, это, конечно же, голяшка. Раньше я, как и многие, считал, что это самая часть малоценная, поэтому отправлял ее на бульоны. Но если мы ногу будем запекать, то вот это мясо, оно будет самое вкусное. Даже в бульоне это мясо правильно сваренное будет вкуснее всего. То есть голяшки задние и передние это самые вкусные вещи. Оно все вкусное, но это вообще шедевр. Баранья лопатка. Прекраснейшая часть. Баранью лопатку можно использовать для плова, для шурпы вместе с косточками. Так же как и в задней ноге, голяшка прекрасная часть. В ней очень вкусное мясо. Как обычно, по лимфоузлам или безу. Они находятся в жире, поэтому делаем надрезы и проверяем. А, нашелся красавчик. Смотрите, видите? Вот лопатка. Вот так она ходила. И вот здесь, это как раз зона максимального расположения лимфоузлов. То есть район грудины, груди, вот эта вся часть животного туши, вот здесь много лимфоузлов, которые находятся возле артерий, сердца, легких. Поэтому вот эта часть лимфоузел. Поэтому мы смотрим, докуда он идет и вырезаем его. Жира у барашка достаточно, поэтому это не мясо, кусочек можно и выбросить. Выбрасываем. Как вы видите, я мясо не мою. Здесь нет ни единой ворсинки, ни волосинки с шкуры животного. Никакой травы, ни соломы, ни опилок, ничего. Поэтому мясо идеально чистое, и я его не мою. Это самый первый совет. Нужно выбирать не мясо, нужно выбирать мясника. 
Если на снег хороший, мясо можно не мыть. Соответственно, и животное должно быть тоже здоровое. Сейчас я отрезаю голяшку. Вот здесь суставчик. Поэтому делаем вот так раз. И вот так. Вот он такой. Раз и все. Это голяшка. Если хотите, ее можно использовать для бульона. Для этого нужно вот так отпилить кусочек косточки, чтобы костный жир, если его правильно называют, это костный жир или костный мозг, хорошенечко вываривался и косточка давала больше навара для бульона. Сама лопатка имеет интересную форму. Вот ее косточка. Здесь сначала идет хрящик. Я вот так провожу ножом вдоль косточки, чтобы отделить мясо от кости. Я вырезал лопаточную кость. Мы эту косточку будем использовать для шурпы или для плова. И она даст прекрасный навар в зерваке и будет очень вкусное блюдо. Эта плечевая косточка также прекрасно пойдет в бульон в шурпу или в плов. Но мы ее разрез... распиливаем ножовкой. Топор, пожалуйста, не используйте, потому что косточка будет крошиться, это трубчатая кость, и потом будет много мелких осколков, которые испортят ваше блюдо и испортят вашу репутацию хорошего повара. Шея барашка весит 3 800, тяжелее, чем лопатка, или почти столько, или сколько задняя нога этого барашка. Шея барашка прекрасная, ее можно запечь целиком или в соляной корочке, или обернув фольгой, или ничем не оборачивая, и при низких температурах, ориентировочно 95-110 градусов. Также с нее можно срезать все мясо и использовать ее для фарша в тех блюдах, которые длительно готовятся. А косточки использовать для бульона. Всю тушку этого дивного животного я уже разделал. Все-таки до сих пор непонятно, это баранчик или косточка. Но в любом случае осталась вот такая прекрасная корейка. Поэтому смотрите рецепты, как я буду готовить корейку. А пока самое приятное. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ссылочка на подписаться для моего канала вот здесь внизу. Колокольчик вверху. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе самых свежих видео на моем канале. Готовьте по моим рецептам. У вас всегда будет все вкуснее, чем дома. И помните, кухня... Это самое спокойное место.